देखते मुवि रखते लोकल ड्राइव मध्य कम्पिटार सिसटेम मध्य फाइल बुझाते चाहिए फाइलिंगेमें डाउनलोड कर डेटा तुले आना डेक्टरिफिक फोल्डर मध्य दायित्व फाइल मैनेजमेंट यूज कर फाइल मैनेजमेंटर जेहतु यूज कर चिंता करो तो धरो तुम्हारे फाइल तुम्हार फाइल तो बड़ो होते बर्तमान बर्तमान जो जुगे आदमी एक एक फाइल सैज की मोटामुटी गिगा बैट बीस गिगा बैट त्रिस गिगा बैट चल्लिस गिगा बैटर आयसो फाइल रखी ना बोल तो तुम आगे आगे अमल कथा बोलते पर दस पंद्रह बीस मेगा बैट जी होक ना क्या फाइल गो रखी तो मोटे राखे ना हार्ड डिस्क मध्य विभिन्न ट्रैक आईटिंग चेस्टा कर 
ওই ট্র্যাকগুলোর ভিতরে আমার ফাইলগুলো বিভিন্ন জায়গার মধ্যে লুকানো তাহলে আমরা আসলে যেটা অপারেটিং সিস্টেম যেটা করে আমি যদি সবকিছু মুছে দেই এই ফাইলটাকে সে হচ্ছে বেসিক্যালি বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করে দেয়ার দা নাম্বার অফ ব্লকস এই ফাইলটাকে সে বিভিন্ন বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করে দেন আমার যে ট্র্যাক যেগুলো আছে ট্র্যাক অথবা আমি যদি আরেকটু ভিতরে কথা বলি ট্র্যাককে আবার কিসে ভাগ করা হয় বলো তো সেক্টরে ভাগ করা হয় না यस सर আরে ধরো আমার কাছে এরকম 20টা 30টা 50টা 5000টা ট্র্যাক আছে তাহলে এই যে একটা 5 জিবি এর একটা বড় ফাইল এই 5 জিবি এর বড় ফাইলটাকে ধরো আমি জাস্ট কথার কথা এতগুলা ব্লকে ভাগ করছি এটা অপারেটিং সিস্টেম নিজে করে ফাইল সিস্টেম ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বই হচ্ছে ফাইলগুলোকে বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করা দেন এই ব্লকগুলোকে এক একটা স্পেসিফিক ট্র্যাক এর মধ্যে ফেলে দেন এখন এই যে আমি ট্র্যাক এর মধ্যে ফেলব হ্যাঁ এই ট্র্যাক এর মধ্যে ফেলাটায় তুমি দেখো তো আমার কাছে এখানে কয়টা ব্লক আছে জাস্ট বোঝানোর জন্য বলছি কয়টা ব্লক দেখতে পাচ্ছ কয়টা ব্লক নাম্বারিং করে দিছি আমি বোঝো একটু এই ছবিটাতে এই যে এই ছবিটাতে কয়টা ব্লক দেখতে পাচ্ছ স্যার পাঁচটা ব্লক পাঁচটা ব্লক তাহলে পাঁচটা ব্লক এর ডেটা গুলোকে আমাকে পাঁচটা ট্র্যাকে ফেলতে হবে না রাইট सब समय मानसियल ट्रैक फ्री पा तो तीन नम्बर ट्रैक अकोपाइडे प्रथम टुलटा के থার্ড টুলটাকে এই বক্সে রাখলা ফোর্থ টুল এখানে রাখলা ফিফথ টুল এখানে রাখলা আবার আমি বলতে পারি যে ওকে আমার কাছে দুইটা বক্স আছে প্রত্যেকটাতে পাঁচটা পাঁচটা করে ঘর তাহলে আমি পাঁচ নাম্বার টুলটাকে এখানে না রেখে পাঁচ নাম্বার টুলটাকে আমি এখানেও রাখতে পারব তাহলে আমাকে যেখানেই রাখি না কেন এই ব্লকগুলোকে যারা হচ্ছে ফাইলের পার্ট মানে ফাইলের ভাঙা ভাঙা পার্ট আর এই ব্লকগুলোকে আমি আমার হার্ড ডিস্কের যেই সেক্টরেই ফেলি না কেন আমি সেক্টর বলছি কারণ ভিতরে পার্টে বলছি তাকে অবশ্যই আমাকে ম্যাপিং করতে হবে তো এইভাবে করি আমার এই যে ম্যাপিং গুলার কাজ এই ম্যাপিং গুলার কাজ কিন্তু আমরা মোটেও দেখতে পাই না এই ম্যাপিং গুলার কাজ করে হচ্ছে তোমার ফাইল সিস্টেম নিজে তুমি যে ফাইলটা রেখে দাও সে ওটা ফার্স্ট অফ অল এটাকে ব্লকে ভাঙে দেন এই ব্লকগুলোকে ট্র্যাকের মধ্যে স্টোর করা এই যে ম্যাগনেটিক যে ডিস্কটা দেখো উপরে অপটিক্যাল ডিস্ক হতে পারে তোমার ম্যাগনেটিক ডিস্ক হতে পারে ডিস্ক ড্রাইভ হতে পারে এগুলোর ভিতরে যে সেভ করা प्रत्येक लोकेशन তো লোকেশন বলতে আসলে কি বোঝায় লোকেশন বলতে কি বোঝায় বলো তো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই লোকেশন স্যার ঠিক আছে তাহলে হবে না ডিরেক্টরি পাথ পুরো পাথ যে ধরো তোমরা ইউনিক্সে করেছো না হোম 
স্ল্যাশ কিছু স্ল্যাশ কিছু স্ল্যাশ কিছু জি স্যার আমি যদি ধরো আমার এই এইটাই নি ধরো আমি আমার এই এইটাই যদি নি তাহলে আমার এই এইটার পাথ কোনটা আমি কি আমার প্রপার্টিসে গেলে দেখতে পাই না টোটাল পাথটা দেখা তো দেখা যাচ্ছে কি হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে তাহলে এই যে এই যে প্রপার্টি গুলো এই প্রপার্টি গুলো হচ্ছে বেসিক্যালি এই যে তার লোকেশন তার সাইজ কে ক্রিয়েট করছে আমি আসতেছি এগুলাতে এই সমস্ত পার্ট যে কে কে কি করতে পারবে রিড করতে পারবে কিনা অ্যাট্রিবিউট কি কি এই সবগুলো জিনিস হচ্ছে प्रोटेक्शन <laughs> এই ফাইলটাকে কে কে রিড করতে পারবে কে কে রাইট করতে পারবে কে কে এক্সিকিউট করতে পারবে ইন ইউনিক্স ইউ হ্যাভ প্রবেবলি ইউ হ্যাভ প্রবেবলি গন থ্রু পারমিশনস রাইট দেখেছো না তোমরা ল্যাবে यस सर তো এই এগুলো হচ্ছে তার প্রোটেকশন ক্যাপাবিলিটি তারপর টাইম ডেট ইউজার আইডেন্টিফিকেশন এগুলো তো তোমরা যে কোনো ফাইলে প্রপার্টি ক্লিক করলে দেখতে পাও এছাড়া আরো বিভিন্ন জিনিস থাকে যে চেকসাম ক্যালকুলেট করতে হয় যে ফাইলটা কি করাপটেড কিনা এই সমস্ত জিনিসপত্র গুলো ফাইল সিস্টেমের বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউট now protection bolte amra ashole file ta ki korte pari je what can be done and by whom it can be done ki korte pari ebong kader through the korte pari tumra permission set kore je kono ekta user ke okhane tumra lab e user tori korecho na ami sure tumra ch mod diye ami ha mkdir tarpor ch mkdir sir directory ekta directory tori kore oi directory er modhe user e permission set koraise na tomader ke ha sir ha sir tale oi permission gular modhe she ki ki korte parbe সে রিড করবে রাইট করবে এক্সিকিউট করবে ওই ফাইলটার সাথে কোনো কিছু জোড়া দিবে অ্যাপেন্ড করবে ডিলিট করবে লিস্ট করবে এখানে একটা পার্ট নাই সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি ট্রাঙ্কেট তো ট্রাঙ্কেটের মানে হচ্ছে ডিলেট মানে কি তুমি যখন কোনো একটা ফাইলকে ডিলেট করবা ওই ফাইলটা ডিলেট হওয়ার সাথে সাথে তার নেম আইডেন্টিফায়ার টাইপ লোকেশন সহ তার যত অ্যাট্রিবিউট আছে সব ডিলেট হয়ে যাবে আর একটা পার্ট হচ্ছে ট্রাঙ্কেট তুমি যখন কোনো একটা ফাইলকে ট্রাঙ্কেট করবা তার মানে তার ভিতরে যে ডেটা গুলো এই যে তার ভিতরে যে ডেটা গুলো এই ডেটা গুলো চলে যাবে কিন্তু তার নাম আইডেন্টিফায়ার টাইপ লোকেশন তার সব কিছু যেমন ছিল তেমনই থাকবে বুঝতে পারছি মানে यस सर মানে इट्स लाइक তোমরা ডেটাবেজে ট্রাঙ্কেট করেছো না ল্যাবে আমি জানি না পড়ছো কিনা আচ্ছা ধরো ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট মানে ডিএমএস সো ডিএমএস আমি কই নাই স্যার আচ্ছা যাই হোক সো ধরো আমার এই স্লাইডস লিংক বলতে অপারেটিং সিস্টেমের অফিসিয়াল স্লাইডের একটা লিংক তো ধরো আমি যদি রাইট ক্লিক দিয়ে ডিলিট করে দেই তাহলে আমার ডিলিট করলে আমার এই ফাইলের যত অ্যাট্রিবিউট আছে সবই চলে যাবে রাইট কিন্তু আমি যদি এটা করি ধরো আমি এখান থেকে এই পার্টটা মুছে দিই এখন কি ফাইলের মধ্যে কোনো ডেটা আছে বলো তো তাহলে কি করলাম বেসিক্যালি ট্রাঙ্কেট করলাম তাকে বুঝতে পারছিস এবার তাহলে আমি তো ফাইলটা ডিলিট করিনি আমি ধরে এটাকে সেভ করে দিলাম শেষ দেখো তো এখন এর ভিতরে কোনো ডেটা আছে এনিথিং আসলে দ্যাট मींस আই हैव জাস্ট পারফর্মড এ ট্রাঙ্কেট অপারেশন এখন যদি আমি আবার ফেরত আনি এখন আর ট্রাঙ্কেটটাকে আবার রিভোক করা হবে এরকম এর কি রকমের অ্যাক্সেস করার ক্যাপাবিলিটি আমার আছে কি রকমের অ্যাক্সেস করার ক্যাপাবিলিটি আমার নাই সেই পার্টগুলো হচ্ছে তার প্রোটেকশনের মধ্যে পড়ে যেমন এখানে একটা ম্যাকের একটা প্রপার্টি দেখাচ্ছে যেটা একটু আগে আমরা একটা উইন্ডোজের ক্ষেত্রে দেখলাম আর কি বিভিন্ন রকমের প্রপার্টি তার কাইন্ড তার সাইজ কবে ক্রিয়েট হয়েছে যাবতীয় জিনিসপত্র সো এখন ফাইলের যে অপারেশন এই ফাইলের অপারেশনগুলোর মধ্যে ফাইলের তুমি কি করতে পারো আলটিমেটলি তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে তুমি একটা ফাইল ফার্স্ট অফ অল তৈরি করতে পারো রাইট তোমরা একটা ফাইল তৈরি করছো রাইট আমরা এই বইটা কিন্তু ইউনিক্সের পার্সপেকটিভ থেকে লেখা রাইট এটা কিন্তু উইন্ডোজের সাথে কোনো মিল নেই এটা কিন্তু মোটামুটি অপারেটিং সিস্টেমের আইডিয়া বোঝা যায় তো তোমরা একটা ফাইল তৈরি করার কমান্ড শিখছো না কি কি তৈরি করা হয় ফাইল কি দিয়ে তৈরি করছো তোমরা ল্যাবে এম আই অডিবল আমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ তোমরা তোমরা ফাইল তৈরি করেছো না ফাইল তৈরি করার কমান্ড কি শিখছো না ভুলে গেছো স্যার ব্যাশ না কি স্ক্রিপ্টেডটা দুটো তো দুই রকম স্ক্রিপ্ট স্যার এটা হচ্ছে ফাইল স্ক্রিপ্ট something six the dot sh এভাবে করতে টাচ টাচ দিতে হয় আগে আর ব্যাশে কি করছো স্যার ব্যাশে ছিল জানি 
रिपोजिशन करते रिपोजिशन मान कि फाइल के एक जगह जगह नहीं फाइल আর এক্সিকিউটিভাল ফাইল অবজেক্ট ফাইল সোর্স ফাইল ব্যাচ ফাইল টেক্সট ফাইল বিভিন্ন রকমের ফাইল সিস্টেম এবং এক্সটেনশন গুলো আর এখানে তোমাদের জাস্ট ডেমো হিসেবে দেয়া আছে নাও এখন আমাদের যেটা মেজর লাগবে সেটা হচ্ছে এই ফাইলগুলো আমি তো একটু আগে একটা ছবি আঁকলাম যে ফাইলগুলোকে বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করা হয় এবং ফাইল সিস্টেম ম্যানেজমেন্টের কাজ হচ্ছে এই ব্লকগুলোকে আমার হার্ড ডিস্কের বিভিন্ন সেক্টরে অ্যালোকেট করা রাইট যদি সুযোগ থাকে আমি একসাথে অ্যালোকেট করব কিন্তু যদি সুযোগ না থাকে তখন কিন্তু আমাকে डिफरेंट উপায় দিতে হবে সো ফাইল অ্যালোকেশন সিস্টেমের তিনটা পার্ট হচ্ছে মেজর মেজর একটা হচ্ছে কন্টিগুয়াস একটা হচ্ছে লিংকড আর আরেকটা হচ্ছে এফএটি ফ্যাট তোমরা ফ্যাটের নাম শুনছো না ফ্যাট এনটিএফএস শুনুন এইগুলা না স্যার আমি শুনি না কি বলবো কি স্যার শুনি না একটু ফ্যাট এনটিএফএস এগুলো শুনো নাই यस স্যার ফাইল টাইপ ফাইল টাইপ আমি যদি এটা প্রপার্টি দেখি দেখো তো এটা কি ফাইলটা আছে দেখো তো এনটিএফএস এনটিএফএস মডার্ন অপারেটিং সিস্টেমে সবকিছু এনটিএফএস হয় তো তোমার আগে যেগুলো ছিল এমএস ডস নাম শুনছো यस স্যার ওগুলো না স্যার এটা না ওগুলো পুরোপুরি ফ্যাট সিস্টেমে ছিল ঠিক আছে এই যে ফাইল অ্যালোকেশন টেবিল দ্বারা তাদেরকে করা হতো তো আমরা এটা পড়ব না আমরা এটার পরিবর্তে ইনডেক্সড ডেটা সেটা পড়ব তো একটা একটা করে আমরা আগাই হ্যাঁ যদি আমি কনটিগুয়াস অ্যালোকেশনের কথা বলি আমাদের খুব একটা বাকি নেই অল্প কন্টিগুয়াস মানে কি একের পর এক না একের পর এক সো অ্যান অ্যালোকেশন মেথড দ্যাট রেফারস টু হাউ ডিস্ক আর অ্যালোকেটেড ফর ফাইলস যে ডিস্কগুলোকে কিভাবে অ্যালোকেট হয় তো ডিস্কগুলোকে কিভাবে বলতে আসলে ডিস্ক বোঝাচ্ছে নাকি তার ট্র্যাক বা সেক্টর এই পার্টগুলো বোঝাচ্ছে বলো তো সেক্টরগুলো বোঝাচ্ছে সেক্টরগুলো বোঝাচ্ছে একদম ডেপথে বলতে গেলে সেক্টরগুলোকে বোঝাচ্ছে নাও ফার্স্ট অফ অল আমি তার প্রবলেমে যাচ্ছি না আমি জাস্ট যদি ছবিটাতে চলে যাই এই ছবিটা না ধরো তুমি একটা ডিরেক্টরি তৈরি করেছো তোমার এই ডিরেক্টরির মধ্যে কয়টা ফাইল দেখা যাচ্ছে এখানে দেখো তো পাঁচটা পাঁচটা একটা হচ্ছে কাউন্ট একটা হচ্ছে টিআর একটা হচ্ছে মেইল একটা লিস্ট একটা ওকে ফাইন তো ওই যে ম্যাপিং যে এই এই কাজটা করে হচ্ছে তোমার ফাইল সিস্টেম নিজে তোমার কাজ হচ্ছে অ্যাজ এ ইউজার আমরা এগুলো কিছুই জানি না এগুলো ওএস এর ভিতরে হচ্ছে তাহলে এই ফাইল সিস্টেম নিজে विभिन्न ঠিক আছে ওই যে ব্যাকিং স্টোর নাম পড়ছিলা ব্যাকিং স্টোর জি স্যার ব্যাকিং স্টোর ইজ বেসিক্যালি ইওর এসডিবি বাট ইটস এ বিট ফাস্টার অ্যাকচুয়ালি সো দেখো তো যেহেতু বলছে তোমাকে কন্টিগুয়াস অ্যালোকেশন করতে হবে তাহলে ফাইল নাম্বারটা যেটা কাউন্ট সেটা 0 থেকে শুরু হয়েছে এবং লেন্থ হচ্ছে 2 তাহলে 2 লেন্থ পর্যন্ত চলবে তাহলে এই যে 0 1 টোটাল কত হয়ে গেল দুইটা না তাহলে আমি দুইটা ট্র্যাকের মধ্যে সরি সেক্টরের মধ্যে আমি কাউন্ট ফাইলটাকে রেখে দিলাম আচ্ছা ফাইন দেন টি আর কে বলছে 14th থেকে স্টার্ট হোক তো সে 14th থেকে স্টার্ট হইছে এবং তার লেন্থ কত কয়টা সেক্টরে তাকে রাখা হইছে 3 তা দেখো যে 14 15 16 দেখতে পাচ্ছ ফাইলটার নাম কি দিয়েছে তারা টি আর তাহলে মেইল কত 
19 থেকে তাহলে এই যে দেখো 19 20 21 22 23 24 কারণ টোটাল লেন্থ কত দেয়া ছিল 6 6 এবং এর মধ্যে সে মেল ফাইলটাকে রাখছে তো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে হিয়ার যখনই এখানে শুরু হইছে এই পার্টগুলো সবগুলাই কি কন্টিগিউয়াস না দেখো তো यस আমি 19 থেকে শুরু করে একদম 19 20 21 এখন এমন তো হইতে পারতো এমন তো হইতে পারতো যে 22 আর 23 আগে থেকে আরেকটা ফাইলের মধ্যে ম্যাপিং করা আছে তখন কি তাকে কন্টিগিউয়াস করা যেত না স্যার যেত না তাহলে এভাবে করে বেসিক্যালি আমরা যেটা যেত না সেটা পরে তো ফার্স্ট অফ অল যদি এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজটা আমরা পড়ি এটা অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে ইট ইজ ইজি টু ইমপ্লিমেন্ট কেন ইজি টু ইমপ্লিমেন্ট বিকজ আমি কোন হবে স্টার্ট জানলে আর লেন্থ জানলেই হইছে কোন রকমের কোন হিসাব নিকাশ করা লাগছে বলো তো না আমি জাস্ট স্টার্টটা জানতেছি যেমন আমি জানছি লিস্টের স্টার্ট হচ্ছে 28 এ তাহলে খুব চিন্তা না করি আমি 28 এ চলে গেলে 28 29 30 31 তার সবগুলোতে আমি লিস্টের সমস্ত ডেটা পেয়ে যাব তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার সিক টাইম কি বাড়বে না কমবে সরি মানে আমার সিক টাইম কি ফাস্টার হবে না বলো তো यस সিক টাইম মানে তোমার ওই যে রিড রাইট হেড বিকজ সে স্টার্ট পয়েন্টে লোকেট করে গেছে এবং সে জানে নেক্সট চারটা সবগুলাই ফাইলেরই তাহলে কি তাকে কোনো ক্যালকুলেশন করতে হবে নাকি সে যা সামনের দিকে আগে যাবে একটা পয়েন্ট আগে যাবে একটা দিকে তাহলে এই যে প্রোভাইডস গুড রিড পারফরম্যান্স কারণ আমার রিডগুলো পুরোটাই কি সিকোয়েন্সিয়াল না নন সিকোয়েন্সিয়াল 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 এবং যেহেতু আমাকে এই ব্লকগুলার अवेलेबिलिटी নিয়ে চিন্তা করা লাগতেছে না ইট ইজ ইজি টু ইমপ্লিমেন্ট সো হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম হিয়ার देयर इज अ প্রবলেম ইট ব্রিংস দ্য এক্সটারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন প্রবলেম হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন এক্সটারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন প্রবলেম বলতে ধরো এই উনিশ নাম্বার যে ব্লকটা এটা হচ্ছে 5 মেগাবাইট কিন্তু এই 19 এর যে ডেটাটা আসছে সেই ডেটাটা হচ্ছে 4 মেগাবাইট তাহলে কি 1 মেগাবাইটের একটা ফ্র্যাগমেন্ট এখানে রয়ে গেল না यस सर বুঝতে পারছিস তো এইটা ইন্টারনাল এক্সটারনাল বলো স্যার ইন্টারনাল এক্সটারনালের ডিফারেন্সটা কি স্যার ভুলে গেছো আমার লাগবে হচ্ছে ধরো 4 মেগাবাইট কিন্তু তাকে ফেলা হয়েছে 5 মেগাবাইটের একটা ব্লকে তাহলে 1 মেগাবাইট কি ওই ব্লকটা ফাঁকা রয়ে গেল না यस তাহলে এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইন্টারনাল কিন্তু ইন্টারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন আসলে আমরা কোনো ভাবেই খুব একটা সলভ করতে পারি না মানে ইন্টারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন হোক থেকেই যাবে সব সময় এটা আসলে 90% 95% একিউরেসি হলেই মোটামুটি কাজ হয় কিন্তু তুমি কখনো 100% মানে আমার এখানে ফ্র্যাগমেন্টেশন নাই সেটা তুমি বলতে পারবে না খুবই খুবই টাফ মানে ফ্র্যাগমেন্টেশন হবে বাট এখানে বলছে ইট ব্রিংস দা এক্সটারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন প্রবলেম ইফ ইউ লুক ক্লোজলি এই ডিরেক্টরি অনুযায়ী ম্যাপ হইছে রাইট यस सर দেখো তো এখানে 2 3 4 5 ফাঁকা ছিল না यस यस বুঝছি আমি 2 3 4 5 বাদ দিয়ে কেন 6 এর সাথে অ্যালোকেট করলাম ওকে এই এফ ফাইলটাকে তাহলে এই পার্ট গুলো ফাঁকা রয়ে গেল না यस सर তো যখন এরকম আমি কন্টিগিউয়াস অ্যালোকেশন করতে চাই তাহলে আমাকে এই পার্ট গুলো যে ফাঁকা ফাঁকা রয়ে যায় না এই ফাঁকা ফাঁকা পার্ট গুলোর জন্য আমাকে এক্সটারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন চলে আসে বুঝতে পারছ আমি কন্টিগিউয়াস বলতে কিন্তু এরকম না যে এটা 0 1 ওকে তারপর এটা 2 3 4 5 থেকে হবে ইম্পসিবল হবেই না এটা পুরোপুরি ডিরেক্টরি সেট করবে কিন্তু ডিরেক্টরি যদি 19 থেকে শুরু হয় তাহলে এরপর যদি 6 দেয়া থাকে তাহলে 19 এর পরে 6 টা ফিক্সড কিন্তু দেখো তো অনেকগুলো সাদা ব্লক দেখতে পাচ্ছ না যেগুলো এখনো ফাঁকা রয়ে গেছে यस এখন তুমি একটু চিন্তা করো তো ধরো এগুলো সব ফিলআপ হলো সব ফিলআপ হলো এখানে কয়টা ফাঁকা আছে দুইটা দুইটা ধরো এখানে একটা ফাঁকা ধরো এটাও ফিলাম এটাও ফিলাম এখানে কয়টা ফাঁকা আছে একটা একটা তাহলে টোটাল কয়টা ফাঁকা রইল আমার কাছে বুঝো কিন্তু তিনটা তিনটা এটা ফিলাম এটা ফাঁকা এটা ফাঁকা এটা ফাঁকা বাকি সব ফিলাম এগুলা ফিলাম এখন আমার কাছে যদি এমন একটা ফাইল আসে যে ফাইলের নাম হচ্ছে f2 এবং যেটা লেন্থ হচ্ছে 3 বুঝো প্রবলেমটা বুঝো আমার কাছে তিনটা ফাঁকা আছে রাইট এবং ফাইলটার লেন্থ কত ম্যাপিং করা হয়েছে কত দ্বারা 
फ्रेगमेंटेशन external fragmentation ta chole ashe ar subidha ki je eta implement kora easy ebong jehetu shob kichu sequentially thake amar read kora write kora easy hoye jay ekhon amra jeta bolbo seta hocche linked allocation to linked allocation ami egulate jacchi na egular somporke ami nije kotha bolbo linked allocation jeta kore dekha to ar directory shobgular jollo na ei je zip name ekta file toiri korche ebong take ekta start dise 9 number sector e she porche फाइल स्कैटर्ड हुए थे जे कोनो सेक्टरे रखे दिते पार जे कोनो सेक्टरे ताहले देखो इच फाइल इज ए लिंक लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स फाइल इन सेट नील पॉइंटर अमी आज तेजी एक तो दूर जो थोरो इखने कोनो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन हो बे ना तुमरा नीचे रही बोल बाई एक तो पढ़े जे होते क्यों होते ना इच ब्लॉक कंटेन्स ए पॉइंटर নো কম্পাকশন মানে ফাঁকা জায়গা থাকে না আচ্ছা এই এটাকে মোটামুটি যা বলার বলছি আমি মেজর জায়গাটা বুঝে তাহলে দেখো বলছে প্রথম ব্লকটা কত নাম্বার সেক্টরে যাবে তো তোমরা পারবা বলো কয় নাম্বার সেক্টরে 9 স্টার্ট করতে তে 9 এবং প্রত্যেকটা ব্লক বেসিক্যালি একটা লিংক লিস্ট তাহলে আমি জিপ ফাইলের প্রথম একটা পার্টের মধ্যে এটা হচ্ছে 9 নাম্বারটা বোঝাচ্ছে প্রথম পার্টে তার ডেটা রেখে দিলাম এবং তার পরের পার্টে পয়েন্টার আমি কাকে পয়েন্ট করব 9 এর পরে কে আছে স্যার 16 আছে ইন কততে দেখো এন 25 তার মানে আমি যেখানে খুশি সেখানে দিতে পারি কিন্তু পজিশন ভিতরে থাকতে হবে বুঝতে পারছ কি यस তাহলে নরমালি কি হতো কন্টিনিউয়াসলি কি হতো 9 এর পরে 10 দেওয়াটা ম্যান্ডেটরি ছিল রাইট यस স্যার 10 এর পরে 11 দেওয়াটাও ম্যান্ডেটরি ছিল যদি ফাইল লেন্থ 3 হতো এখন কি হচ্ছে দ্য ম্যাজিক হিয়ার ইজ যে আমি 9 থেকে তো স্টার্ট করলাম আমি 9 এর পরে দেখো ওরা 10 11 12 13 এসব চিন্তা না করে কততে পাঠিয়ে দিয়েছে ফাইলটা 16 16 তে তাহলে 9 নাম্বার ব্লকের মধ্যে সে ডেটা রাখছে এবং একটা পয়েন্টার দিয়ে সে কত নাম্বার ব্লককে পয়েন্ট করছে 16 বুঝতে পারছো দেন 16 নাম্বার ব্লক তার ডেটা রাখছে এবং সে পয়েন্ট করছে কত নম্বরে দেখো তো র্যান্ডমলি পুরো 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 র্যান্ডম একে বুঝতে পারছ কি স্টার্ট করব আমি যে কোনো জায়গায় স্টার্ট করব যে কোনো জায়গায় কিন্তু ইন করব এই জায়গাতে এর মাঝখানে আমি যেখানে খুশি সেখানে যাব স্ক্যাটার্ড কিন্তু অবশ্যই স্টার্ট হবে কোথায় নয়তে এন্ড হবে কোথায় 25 25 এ সো দেখো 9 থেকে ওরা 16 এ পাঠায় দিয়েছে 16 থেকে 1 এ পাঠায় দিয়েছে তাহলে 1 পরবর্তীতে কাকে পয়েন্ট করছে দেখো তো 10 6 কে 6 এই যে দেখো এটা 10 কে না না এই দেখো ছবিটা ভালো করে দেখো স্টার্ট করছে কোথা থেকে 9 নয় 9 কাকে পয়েন্ট করছে 16 16 এর মধ্যে সে ডেটা রাখছে কিন্তু এত ডুব ডেটাতে তো হবে না তার তো ডেটা আরো বেশি লাগবে রাইট তাহলে দেখো তো যেহেতু ডেটা আরো বেশি লাগছে সে আরেকটা ব্লকে চলে গেছে সে কত নম্বর কে পয়েন্ট করে রাখছে 1 কে 1 1 এর মধ্যে ডেটা রাখলো 1 কাকে পয়েন্ট করছে 10 আবার 10 বলতেছো স্যার আরো 10 বল বলছি সরি সরি এক্সট্রিম স্যার আমি ভুল বলছি আমি বারবার এটাকে 6 বলতেছিলাম কেন কারণ 6 এর ভিতর দা পাস হইছে স্যার পয়েন্টারটা মানে মিসপ্লেসড মিসপ্লেস না মানে ইলিউশন তৈরি করছে সরি সরি এক্সট্রিম স্যার ও ঠিকই বলছিল তাহলে 10 এ রাইট 
তাহলে দশ আবার কাকে পয়েন্ট করছে দেখো তো পঁচিশ কে তাহলে পঁচিশ কে আমার লাস্ট পয়েন্ট না তাহলে আমার কথা হচ্ছে এখন পঁচিশ কাকে পয়েন্ট করে রাখবে পঁচিশের মধ্যে তো অবভিয়াসলি লাস্ট ডেটা যাকবে পয়েন্ট আর কি হবে বলো তো আর তো নাই তার মানে আমার লিস্টটা এখানে শেষ না আর কোন একটা লিংক লিস্টে শেষ বুঝাইতে আমরা তার লাস্ট পয়েন্টারে মাইনাস ওয়ান দিয়ে দিই না যারা কোট কোট করছো তারা বুঝতে পারবা তার মানে কি এই এই পয়েন্টারটা মানে এই ফাইলটার অ্যালোকেশন এভাবে স্ক্যাটার্ড হইতে আমরা করলাম সো আমাকে কোনো মানে ওই কন্টিনিউয়াস অ্যালোকেশনের প্রবলেম হলো না এখন তুমি বলতে পারো যে স্যার তাহলে পরবর্তীটা কি করব আমার তো এরপর আরেকটা ফাইল আসতে পারে রাইট যেটা রিস্টার্ট হইতে পারে পঁচিশ তখন হইতে পারে না छब्बीसार মানে মাইনাস ওয়ানটা তুলে দেব দেন আবার যখন এই ফাইলটার শেষ হয়ে যাবে তখন এই ফাইলের লাস্ট পয়েন্টারে কত সেট করে রাখবো মাইনাস 1 মাইনাস 1 দেন আবার যে আসবে সেটাকে মুছে নেবে বুঝতে পারছিস কি यस তাহলে আমাকে কি এই ক্ষেত্রে কন্টিনিউয়াস অ্যালোকেশনে ঝামেলা পড়া লাগতেছে না স্যার বাট देयर इज अ प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑबवियसली এখানে কোনো এক্সটারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশনের ইস্যু নাই আছে বিকজ আমি এর পরে আরেকটা ফাইল আসতে পারে যে ফাইল খুব ইজিলি 1 কে পয়েন্ট করতে পারে সরি 0 কে পয়েন্ট করতে পারে তারপর 2 কে পয়েন্ট করতে পারে তারপর 28 কে পয়েন্ট করতে পারে इट्स कंप्लीटली র্যান্ডম আই আই ডোন্ট নিড টু ওয়ারি अबाउट এনি কাইন্ড অফ ফ্র্যাগমেন্টেশন এনিমোর বাট হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম হিয়ার এই যে আমার পয়েন্টার গুলো সেট করলা তুমি এই পয়েন্টার গুলো কি এক্সট্রা কাজ না কমপ্লিটলি মানে তোমাকে 16 নম্বরের পর কোন ব্লক থেকে ডাটাটা পাবা তুমি রিড করতে হবে কোন ব্লক থেকে এক নাম্বার না এই নিয়ম অনুযায়ী এই এই ছবি অনুযায়ী দেখো তো यस सर তাহলে এক নম্বরে আগে তোমাকে যেতে হবে পয়েন্টার দিয়ে রাইট তাহলে আগে আমাকে পয়েন্টারের ভ্যালু চেক করতে হবে দেন আমাকে এক নাম্বার ব্লকে যেতে হবে দেন আমাকে ডেটাটাকে আইদার রিড অথবা রাইট করতে হবে তাহলে এই যে পয়েন্টারের কাজটা এই পয়েন্টারের কাজটা পুরো পুরোই হচ্ছে ওভারহেড ঠিক আছে বুঝতে পারছিস জি স্যার তাহলে এই পয়েন্টারটা লিংক লিস্ট একটা সুবিধা করে ফ্র্যাগমেন্টেশনের প্রবলেম সরায় দেয় কিন্তু সে পয়েন্টারের প্রবলেমটা নতুন অ্যারেঞ্জ করে কারণ পয়েন্টারটা মানে তোমাকে এক্সট্রা ভাবে একটু মানে সময়টা বেশি নেবে তাহলে এই কারণে দেখো তো এই যে বলছে রিলায়াবিলিটি ক্যান বি এ প্রবলেম হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন রিলায়াবিলিটি ক্যান বি এ প্রবলেম এই যে আমি যে পয়েন্ট করছি কোনো কারণে এই যে তোমরা একটা টপিক করেছিলাম না আমাদের যে যেটা আর্ম যেটা রিড্রাইট হেড এটা যদি তোমার যে ম্যাগনেটিক যে সারফেস থাকে ওইটার মধ্যে যদি একদম পড়ে যায় ওটাতে স্ক্র্যাচ লেগে যেতে পারে না বলো তো জি স্যার তখন কি হার্ড ডিস্কের ওই পার্টটা বা ট্র্যাকটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে না হ্যাঁ স্যার তো ধরলাম আমার এক নাম্বারটা নষ্ট হয়ে গেছে তা এক নাম্বারটা যদি নষ্ট হয়ে যায় কোনো মতে ও যে আমাকে 6 নম্বরে পয়েন্ট করছে এটা যে কারেক্ট পয়েন্ট সেটা কি ইনসিওর হওয়া একটু রিস্কি হয়ে যাবে না তখন so that's why they are saying reliability can be a problem but eta tokhoni hobe jokhon tomar hard disk ta compromised hobe that means hoyto ba tar bhitore scratch pore geche ba mane tomar boot hocche na e dhoroner problem gula so locating a block can take many input output ekta block ke locate korar jonno amar onek rokom er input output dorkar hote pare because amake pointer different different jagay point korbe ekhon dekho to tumi tumi jodi ekdom दस नम्बर ब्लके आसते जाओ दस आगे तुम्हें नयर षोलो एक गुलापर दस आसा लगलो ना तो तुम्हारे ना कम सिक्स बेड़े जा पॉइंट जिन सुविधा करते तुम्हें स्कैटार्डलि एलोकेट कर दीची जेटा दरकार कारण आप सब समय कन्टिन्यूस मेमोरि पा फिजिकल मेमोरि से तुम कख इन्स्योर करते डाटा रखते 
যে এই যে জিপ ফাইলটা সে ফাইলটার ইনডেক্স একটা ব্লক সেট করছে উনিশ নাম্বার ব্লক এই উনিশ নাম্বার ব্লকটা শুধুমাত্র ইনডেক্স করে রাখবে কি ইনডেক্স করে রাখবে যে 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 জায়গার মধ্যে এই ফাইলটাকে আমি রাখছি তো ধরো ধরো কেউ আসছে কেউ এসে বললো আমাকে এই জিপ ফাইলটা দাও তো অপারেটিং সিস্টেম তাকে উনিশ নাম্বারে নিয়ে চলে যাবে উনিশ নাম্বার বলবে ওকে এই ব্লকের সমস্ত ডেটা তুমি এখান থেকে পাবা এখান থেকে পাবা এখান থেকে পাবা এখান থেকে পাবা এখান থেকে পারবা তার মানে এখানেও একটা পয়েন্টার ইস্যু চলে আসতেছে না मध्यक्सिंग फाइल छड़ान डेटाइजर আমি সরাসরি তোমাকে পয়েন্ট করে দিলাম কিন্তু বাকি ডাটার জন্য তোমাকে আমি আরেকটা ইনডেক্সে পয়েন্ট করে দিলাম এই ইনডেক্স তোমাকে বাকি গোলাতে দিবে বুঝতে পারছো আইডিয়াটা यस কারণ আমার পক্ষে পুরো ডাটাটাকে পয়েন্ট করা সম্ভব না কারণ আমার সাইজ ছোট এবং আমার যে ফাইলটা ফাইলটার সাইজ অনেক বড় তাহলে দেখো এইখানে যেটা বলছে এই যেটা হ্যাঁ বলো স্যার আগে স্লাইডে একটু যাবেন আমি যেটা পড়া স্যার 25 এর পরে -1 গুলো কিসের জন্য এমন না शन माल्टीलिंगी चले <coughs> अनुजाई मेकानिजम गुज दिए पढ़ी 
কারণ ফ্যাটটাই বইতে নাই এই ফ্যাটটা আসলে উঠে গেছে এখন কেউ এই ফ্যাট সিস্টেমে ডেটা স্টোর করে না এগুলো অনেক আগে হইতো यस স্যার আর আরেকটা পার্ট ছিল যেটা আই নোট আপাতত এই ট্রাইমেস্টারের জন্য আমাদের সিলেবাস আর বড় করা ডিসিশন আমরা বাদ দিয়ে দিছি তো আই নোটের স্ট্রাকচারটা মোটামুটি আমরা আর কভার করব না হ্যাঁ এটা বাদ কিন্তু তোমার বেসিক কাজটা এই তিনটাকে কম্বাইন করে এই আই নোটে করা হয় ঠিক আছে আই নোট মানে হচ্ছে ইনডেক্স কাইন্ড অফ এরকম কিন্তু আমি এগুলোতে আর ডিটেইলে যাচ্ছি না এখন আর কারণ এটা না পড়লো আমাদের চলবে এই তিনটা পার্টই আমাদের মেজর পার্ট ছিল এখন অল্প একটু কথা যদি বলি জাস্ট অল্প একটু সিঙ্গেল লেভেল হায়ারকি মানে কি তুমি চাইলে এটা তোমরা নিজেরাই রেকর্ড করতে পারবা ধরো তুমি এক একটা ডিরেক্টরি তৈরি করছো তোমরা কি ডিরেক্টরিগুলোর মধ্যে ফাইল তৈরি করছো না বলো তো ফাইল রাখছো না ল্যাবে यस सर তো তুমি চাইলে এক একটা ডিরেক্টরিতে একটা করে ফাইল রাখতে পারো রাইট यस सर তাহলে এতে প্রবলেম কি তোমার প্রচুর ডিরেক্টরি তৈরি করতে হবে প্রচুর ফাইল তৈরি করতে হবে তাহলে বাই নেমিং देम উড বি এ প্রবলেম রাইট यस তুমি চিন্তা করো তাহলে তো আমরা কি এক একটা ফোল্ডারে একটা ফাইল রাখি না মাল্টিপল ফাইল রাখি ক্যান ইউ ইমাজিন ইফ ইউ ক্রিয়েট এ ডিরেক্টরি ফর এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ফাইল উডেন্ট দ্যাট বি এ কমপ্লিটলি এক্সহস্টিং ওয়ার্ক यस সো এটা হলো প্রথমে যখন বের করছিল অপারেটিং সিস্টেম তখন এ সিঙ্গেল লেভেল হায়ারকি এটা ছিল তারপর ধরো টু লেভেল হায়ারকি টু লেভেল হায়ারকির মধ্যে তারা যেটা চিন্তা করলো ওকে ফাইন আমি এই ব্যাপারটাকে এভাবে করব না আই উইল ক্রিয়েট এ ইউজার সো ধরো পার্টিকুলার ইউজারের জন্য একটা মাস্টার ডিরেক্টরি থাকে যে মাস্টার ডিরেক্টরির মধ্যে ইউজার 1 কে দিয়ে দিল সো তার আন্ডারে ধরো এই ফোল্ডারগুলো আছে এই ফোল্ডারের মধ্যে পার্টিকুলার ফোল্ডারে সে তার ফাইলগুলো রাখলো সো ওই ক্ষেত্রে সেপারেট করলো দুই লেভেল এক লেভেলে তার ইউজার কে রাখলো আর এক লেভেলে তার ডিরেক্টরি রাখলো আর এখানে ইউজার কয়জন বলো তো একজন একজন কিন্তু তোমাদের ইউজার তৈরি করা শিখাইছে না যে একটা ওএস এর মধ্যে মাল্টিপল ইউজার কিভাবে থাকে লেভেল দেখো না তোমরা তাহলে আমি ল্যাবটা করি নি আচ্ছা বাকিরা কিউ কি ল্যাব করনে তোমরা সব কোর্সে ভুলে গেছে ভুলে গেলে হবে না এগুলো তো এগুলো মজা আমি ল্যাবটা নিতে চাইছিলাম মানে আমার ইচ্ছা ছিল এই ল্যাবটা নাও এই ল্যাবটা খুবই মজার ল্যাব মানে স্যার আমাদের আই থিং সিঙ্গেল ইউজারের জন্য মনে দেখিয়েছিল সিঙ্গেল ইউজারের জন্য মানে আমাদের তাহলে একটা ইউজার দিয়ে দেখাইছে আর কি বাট চাইলে তুমি তোমার সিস্টেমের মধ্যে মাল্টিপল ইউজার তৈরি করে মাল্টিপল ইউজারের জন্য ডিরেক্টরি অ্যাসাইন করতে পারো তখন চাইলেও ইউজার 2 ইউজার 1 এর ভিতরে যেতে পারতো না মানে সেট করে দেওয়া যেত ওই যে তোমরা কাইন্ড অফ অ্যাক্সেস লিস্ট করছো না ল্যাবে এন্ড অফ ওরকম যে কাকে অ্যাক্সেস দিবা কাকে অ্যাক্সেস দিবা না সেটা সো ক্যান হ্যাভ দা সেম ফাইল নেম ফর डिफरेंट ইউজার डिफरेंट ইউজার হলে আমি তাদেরকে একই ইউজার আন্ডারে মাল্টিপল ফাইল রাখতে পারবো যেমন ধরো এ ইউজার 1 এর আন্ডারে আছে এ ইউজার 2 এর আন্ডারেও আছে ঠিক আছে তো এগুলা চাইলে করা যায় এগুলা जस्ट দেখানোর জন্য আর আরেকটা হয়ে ছিল ট্রি স্ট্রাকচার এটা আমি যাব না আর কারণ এটা তোমরা অলরেডি কভার করবা আবার করছো এগুলা আমাদের ওএস করছে না আইবিসি তোমরা বি প্লাস ট্রি করেছো না ওই যে তার স্টার্ট পয়েন্ট আর এন্ড পয়েন্টের উপর বেস করে যে ভ্যালুগুলো সেট হয় রেঞ্জের ভিতরে यस স্যার মনে আছে মানে ধরো আমি जस्ट একটা সিম্বল আমি এইটাতে যাচ্ছি না ধরো আমার এরকম একটা কথা চিন্তা করো ধরো এরকম আমার এটা একটা নোড আছে ধরো দুই कथा না স্যার তাহলে আমাকে এখানে দিতে হবে রাইট তাহলে এখানে দেওয়ার জন্য আমার 7 কে মুভ করে আমি এখানে দিব আর 8 কে কোথায় দিয়ে দিব এটাতে এটা কেন দিলাম বলো তো কারণ 2 এর 8 এর সাথে কম্পেয়ার হইছে 2 এর ক্যাপাসিটি কি 8 এর চেয়ে বড় না ছোট ছোট 8 এর থেকে ছোট 8 এর থেকে ছোট তাহলে 2 রাখতে পারবে না 5 এর কাছে গেল 5 বড় না ছোট 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 5 এর জন্য একটা আছে ধরো ও বলল আমিও পারবো না 7 এর কাছে গেল কিন্তু 7 কোনো অপশন নাই যখনই এমন থাকে কোনো অপশন না থাকে তখন অটোমেটিক্যালি কি লাস্ট ব্লকে অ্যাসাইন হয়ে যায় না স্যার এটা ডিগ্রি মেসে পড়ছিলাম মানে এটা কন্ডিশন ছিল যে মানে রাইট সাইড এটা এটা কোন সাইডে হবে মানে যেটার ভ্যালু বড় সেটা গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু থেকে হচ্ছে নতুন অ্যাসাইনগুলো রাখতে পারবে সো 8 এর জন্য 7 এর থেকে হবে একটু একটু দা এই গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 7 এর কি ট্রু না ফলস ট্রু ট্রু তাহলে অবশ্যই 
কিন্তু যখন এইট এর এই কন্ডিশনটা চেক হবে দুই এর জন্য এইট এর এই কন্ডিশনটা চেক হবে পাঁচ এর জন্য কিন্তু সবগুলার থেকে বড় যেহেতু দুই পারবে না দুই বলবে যে তুমি পাঁচে যাও পাঁচ পালবে না পাঁচ বলবে তুমি সাতে যাও সাত কি কারণে বলতে পারবে এরপরে কি কেউ আছে এরপরে কি কেউ আছে নাই তো তাহলে বাই ডিফল্ট তাকে সাতের ব্লকে বসে যেত বুঝতে পারছো এবার এখন যদি সাতের পরে আরো থাকতো তাহলে সে আর একটা ট্রাই নিতে পারতো ডিফারেন্ট জায়গাতে এরকম করে এই উপরে হচ্ছে একদম রুট থাকে যেমন স্পেল স্পেলের আন্ডারে কয়টা বিনের আন্ডারে কয়টা প্রোগ্রামের আন্ডারে কয়টা এখন যদি কোনো একটা নতুন ফাইল আসে সেগুলোর সাথে চেক হবে চেকের দায়িত্ব আমাদের বোঝানো না চেকের দায়িত্ব তোমরা ডিফারেন্ট করছে পড়বা ওই চেকটা করেই তাকে আমি আমার পার্টিকুলার লোকেশনে আলা সেন্ড করতে পারবো এভাবে করে আমরা ফাইলগুলোকে চাইলে ফ্রি স্ট্রাকচার ডিরেক্টরি অনুযায়ী সেট করতে পারি আর লাস্ট পার্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে এই যে ফাইলগুলো যে তুমি ইন্টার ডিস্কে রাখছো আমরা কি ডিস্কগুলোকে বিভিন্ন পার্টিশন করি না বলো তো জি স্যার यस আমরা লাস্ট ক্লাস একটা স্লাইড করেছিলাম সেখানে ছিল এমবিআর যেটা তোমরা মনে আছে কিনা আজকে পড়া কথা তোমাদের কুইজে ছিল এই যে এটা হচ্ছে মাস্টার বুট রেকর্ড যেটার মধ্যে আমরা যে বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামের কথা বলেছিলাম না यस স্যার ওই বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রামটা তোমার এখানে আগে লোড হবে দেন ওই লোড হয়ে কোন পার্টিশনের ডেটা গুলো যাবে সেই পার্টিশন গুলো হচ্ছে আগে এই যে এই পার্টিশন ওয়ান এর মধ্যে বুট ব্লক এটাকে ব্লক করে লোড করবে সুপার ব্লকে তার অ্যাক্সেস থাকবে ম্যানেজমেন্ট স্পেস ইনডেক্স নোট এটা হচ্ছে আই নোট যেটা আমরা কভার করি নাই এবং এটা হচ্ছে তার ফাইল এবং ফাইল ডিরেক্ট করি এভাবে করে প্রত্যেকটা পার্টিশনের জন্য এটাতে একটা পার্টিশন দেখাইছে প্রত্যেকটা পার্টিশনে এই স্ট্রাকচারটা ফলো করা এখানে বেসিক্যালি আমাদের বি এন্ড স্যার একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো বলো স্যার লিংক যে সিস্টেমটা ছিল ইনডেক্সড আর লিংক ওটা যদি আমাদেরকে যখন কোশ্চেনটা করবে ডিরেক্টরি টেবিলটা তো দিয়ে দিবেন তো আমরা কি এরকম সিলিন্ডারে কি ওটাকে ড্রপ করব নাকি জাস্ট মানে একটা নরমাল কয়েকটা ব্লক আইকে ড্রপ করলেই হবে তোমাকে র‍্যান্ডমলি আঁকতে বলবো এখান থেকে দুই মার্ক কোশ্চেন সেট করা হয়েছে বেসিক্যালি জাস্ট দুই মার্ক ওকে স্যার মানে ওই অ্যালোকেশন মেথডগুলো আর স্ট্রাকচারটা পারলেই মোটামুটি হয়ে যাবে ডান আচ্ছা সো রেকর্ডিং এর মধ্যে কিছু কথা বলি তোমাদের কোশ্চেন সেট হ্যাঁ ভার্চুয়াল মেমরি দ্যাট मींस প্রথমটা অ্যাক্সেপ্ট তোমাদের প্রসেসিং প্রনাজেশন এবং ব্যাংকার্স তারপর হচ্ছে রিসোর্স অ্যালোকেশন গ্রাফ তারপর হচ্ছে তোমার মিউচুয়াল এক্সক্লুশন প্রোগ্রেস এগুলো কোন কোন চ্যাপ্টারে জানি ছিল না সিঙ্গুলারাইজেশন আর ডেডলক 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 এগুলোর মধ্যে দুই সেট ঠিক আছে তারপর হচ্ছে মাস স্টোরেজ এবং ফাইল সিস্টেম থেকে অ্যাক্সেপ্ট इनशाला <coughs> छविटे 